ഹായ് ആൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും മാൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ വിവിധ എക്സാംസുകൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കലായിരുന്നാലും ഇലക്ട്രോണിക്സിലായിരുന്നാലും കുറേ എക്സാംസ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഐ ടി ഇലക്ട്രോണിക്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഒരു എക്സാം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം നല്ലൊരു പഠിക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻസ്റ്റഡ് ഗ്രേഡ് വൺ ഇലക്ട്രോണിക്സും എല്ലാത്തിൻ്റെയും കോച്ചിങ് റണ്ണിങ് ആണ് സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരെല്ലാം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ന്യൂ ബാച്ചസ് കറൻറ്റ്ലി സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ഡെയിലി ഒരു ലൈവ് ക്ലാസ് അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയുള്ളവരെ നമ്മുടെ താഴെ ഞാൻ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മുടെ ലിങ്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ജൂബിനാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെയിലി ഒരു വൺ അവറിൻ്റെ ഒരു ലൈവ് സെക്ഷൻ നമുക്ക് അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രിക്കലും ഇലക്ട്രോണിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ലൈവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച് എത്രത്തോളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചും ഇനി വരുന്ന ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സും ഇന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ നാളെ രണ്ട് ക്ലാസ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം അതുപോലെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമിയിൽ ലൈവ് ക്ലാസ് ചേരുന്നവർ നമുക്കൊരു റഫറൽ കോഡ് ഉണ്ട് സീനു ആൻസി എന്ന റഫറൽ കോഡ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സീനു ആൻസി ഓക്കെ ഈ റഫറൽ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി റഫറൽ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഗേറ്റ് ടു ചെക്ക് വെദർ ദ നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ വേൾഡ് വേൾഡ് ഈസ് ഈവൻ ഓർ ഓഡി സ്റ്റാഷ് ഏത് ദ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഗേറ്റ് ടു ചെക്ക് വെദർ ദ നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ വേൾഡ് ഈവൻ ആണോ ഓഡ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഗേറ്റ് ഏതാണ് എക്സോർ ആണോ ഓർ ആണോ നോർ ആണോ നാൻഡ് ആണോ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എക്സോർ ഗേറ്റ് ഓക്കെ അത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കപ്പാസിറ്റർ ആക്ടസ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഇൻ ഏതിലാണ് കപ്പാസിറ്റർ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എ സിയിലാണോ ഡി സിയിലാണോ എ സി ആൻഡ് ഡി സി ആണോ നൺ ഓഫ് ദിസ് ഏതിലാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഡി സി ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾഡർ ഈസ് എൻ അലോയ് ഓഫ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എപ്പോഴും ചോദിച്ചു തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോൾഡർ ഈസ് എൻ അലോയ് ഓഫ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് ടിൻ ആൻഡ് ലെഡ് ഓക്കെ അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഇൻക്രീസസ് വെൻ ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഈസ് ഡാഷ് കണ്ടക്ടറിന് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പം ഏരിയയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റും ഏരിയ എന്താണ് ഡിക്രീസസ് ആണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് ആറ് ഈക്വൾ റോയൽ ബൈ ഏഷ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ ഏരിയ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് എ ബാറ്ററി ഗെറ്റ്സ് ചാർജ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആസിഡ് വിൽ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആസിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ അത് സ്റ്റേബിളായി നിൽക്കുകയാണോ സീറോ വെക്കുകയാണോ എന്താണ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് റൈസിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇമ്പിഡൻസ് എറ്റ് റെസിഡൻസ് ഓഫ് എ സീരീസ് റെസിഡൻസ് സർക്യൂട്ടീസ് ഒരു സീരീസ് റെസിഡൻസ് സർക്യൂട്ടിന് ഇമ്പിഡൻസ് എറ്റ് റെസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആണോ റിയാക്റ്റീവ് ആണോ സീറോ ആണോ മിനിമം ആണോ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് മിനിമം അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ പി എസ് സി ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഇതിൽ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് അക്സെപ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ക്രിച്ച് ഓഫ് സ്ലോസ് ആർ ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ഇതും നമ്മുടെ പി എസ് സി ഡിലീറ്റഡ് ആണ് ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ നമുക്കറിയാമല്ലോ അടുത്ത പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചസ് ഫ്രം ഡാഷ് ടു ഡാഷ് ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഓഡിയോ റീ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചസ്
ഈസ് എന്താണ് ഒരു ലോക്കൽ ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് റിസീവറിൻ്റെ ലോക്കൽ ഓ സി ഡീറ്റർ നമ്മൾ ട്യൂൺ ചെയ്തു ഫ്രീക്വൻസി എന്നാൽ ഹയർ ദാൻ ഇൻകമിങ് ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ ഇമേജ് ഫ്രീക്വൻസി റിജക്ഷന് ടു ഹെൽപ്പ് ദ ഇമേജ് ഫ്രീക്വൻസി റിജക്ഷന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് സിലിക്കൺ ആൻഡ് ജർമേനിയം സിലിക്കൺ ജർമേനിയം ആണ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ടെട്രാ വാലൻ്റ് ടണൽ ഡയോഡ് വാക്സ് സോൺ ടണൽ ഡയോഡ് ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് വാക്സ് സോൺ നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിലാണ് ടണൽ ഡയോഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ത്രീ കപ്പാസിറ്റി ലോഡ് ഡാഷ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വോൾട്ടേജ് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം കറണ്ട് കപ്പാസിറ്റി ലോഡാണെങ്കിൽ കറണ്ട് എന്താണ് ലീഡാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർസനിക് ഈസ് എ ഡാഷ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആർസനിക് ഏത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയാണ് ആർസനിക് ഈസ് എ പെർൻറ്റാ വാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയാണ് ഡോപ്പിംഗ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡാഷ് ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ക്യൂ എ ഗ്രേറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ അവർ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടാണോ കുറയാണോ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസസ് ഇൻക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റിപ്പിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ ഹാഫ് ഇയർ റെക്റ്റിഫയർ സിഗ്നൽ ഈസ് ഡാഷ് ദ ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഒരു ഹാഫ് ഇയർ റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ റിപ്പിൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് സെയിം ആണോ ഹാഫ് ആണോ ട്വൈസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഇത് സെയിം ആണ് ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇസ് ഇൻ കട്ട് ഓഫ് ദ കളക്ടർ കറണ്ട് വിൽ ബി ട്രാൻസിസ്റ്റർ കട്ട് ഓഫ് റീജിയൽ ആണെങ്കിൽ കളക്ടർ കറണ്ട് ഏതാണ് ഇത് നമ്മുടെ പി എസ് സി ഡിലീറ്റ് ചെയ്താണ് മാക്സിമം ആണോ മിനിമം ആണോ സെറോ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇല്ല ഓക്കെ അടുത്ത ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിങ് എ സി ടു ഡി സി ഇസ് നോൺ ആസ് എ സിനെ ഡി സിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഇസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ ഓസിലേറ്റർ സെർക്യൂട്ടഡ് യൂസസ് ഡാഷ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓസിലേറ്റർ സെർക്യൂട്ട് ഏത് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് അടുത്ത ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഓഫ് ആൻ ആംബ്ലിഫയർ ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് ദൻ ദ ഗെയിൻ ഇൻ ഡെസിബൽ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഓഫ് ആംബ്ലിഫർ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഡെസിബൽ എഴുതുക ഡെസിബൽ ട്വൻറ്റി ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഡെസിബിൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്രം വൺ കണ്ടക്ടർ ടു അനദർ വിത്തൌട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്രം വൺ കണ്ടക്ടർ ടു അനദർ വിത്തൌട്ട് ഇലക്ട്രിക് കണക്ഷൻ പോസിബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യോ ഇസ് ബൈ ദ എയർ ഗ്യാപ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണോ അതോ ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ആണോ ഏതാണ് ഈസ് ബൈ ദ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇരുപത്തെട്ട് ബി ഡി ആണ് അടുത്ത ഇരുപത്തൊമ്പത് ദ ഓപ്പോസിഷൻ ഓഫേർഡ് ബൈ എ കോയിൽ ടു എ സി ഈസ് കോൾഡ് ഏതാണ് ഓപ്പോസിഷൻ ഓഫേർഡ് ടു കോയിൽ ബൈ എ സി ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് മുപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ആൻ ആംപ്ലിഫയർ ക്യാൻ ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ഡാഷ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഏത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണെങ്കിൽ ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓക്കെ സോറി റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ല ബൈ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺ ഓഫ് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ആൻ ആംപ്ലിഫയർ ക്യാൻ ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ഡയോഡ് ഈസ് ഡാഷ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർവേഡ് ബയസ്റ്റ് ഡയോഡിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർവേഡ് ബയസ് കണ്ടീഷനിൽ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് മിനിമം ആയിരിക്കും പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഹാസ് എക്സസ് ഓഫ് ഡാഷ് ചാർജ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എത്രയാണ് എക്സസ് ഓഫ് ഏത് ചാർജ് ആണോ ഉള്ളത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണോ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആണോ നൺ ഓഫ് ദീസ് ഇതും പി എസ് സി ഡിലീറ്റ് ചെയ്താണ് നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒപ്പാം ഹാസ് ഡാഷ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഒപ്പാമിന് ഏത് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആണോ ഉള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് സേ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ക്ലിയർ അല്ല എന്നാലും വായിക്കാം സിഗ്ന
ഒ ഇ സെവൻ നയൻ ഈസ് എ ഡാഷ് ഡയോഡ് ഒ ഇ സെവൻ നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ഡയോഡാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ് സിഗ്നൽ ഡയോഡാണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് സിഗ്നൽ ഡയോഡ് നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഓഫ് എ ടി വി റിസീവർ ഈസ് ഏതാണ് ഇറ്റ് ട്യൂണർ ടി വി റിസീവറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എന്നെ പറയുന്ന പേര് ട്യൂണർ ചാനൽ ബാൻഡ് വിത്ത് ഇൻ ടി വി ആസ് പെർ സി സി ഐ ആർ സിസ്റ്റം ഈസ് സി സി ഐ ആർ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ടി വിയുടെ ചാനൽ ബാൻഡ് വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് സെവൻ മെഗാ ഹെർട്സ് ആണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റിന ഫോർ ടി വി റിസീവർ ടി വി റിസീവറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിന ഏതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യാഗി ആൻറ്റിനയാണ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ബ്ലാങ്കിങ് പൾസസ് സോറി ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ബ്ലാങ്കിങ് പൾസസിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ദ വൈൻഡിങ് ഇൻ യോക്ക് അസംബ്ലി ഈസ് കോൾഡ് ദ വൈൻഡിങ് ഇൻ യോക്ക് അസംബ്ലി ഈസ് കോൾഡ് കൊസൈൻ വൈൻഡിങ് ഓക്കെ കൊസൈൻ വൈൻഡിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓഡിയോ സിഗ്നൽ ഇൻ ടി വി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഡിയോ സിഗ്നൽ ഇൻ ടി വി ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എഫ് എം വെർട്ടിക്കൽ സിംഗണൈസിങ് പൾസസ് ടി വി ഒക്കേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ എവറി ഡാഷ് ദ വെർട്ടിക്കൽ സിംഗണൈസിങ് പൾസസ് ടി വി ഒക്കേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ എവറി ഫീൽഡ് ഇൻ ക്ലാസ് എ ആംപ്ലിഫയർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഫ്രോ ഫ്ലോസ് ഫ്രോ ഡാഷ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ക്ലാസ് എ ആംപ്ലിഫയറിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഫോർ ഡാഷ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഹാഫ് സൈക്കിളാണോ മോർ ദാൻ ഹാഫ് സൈക്കിളാണോ ഫുൾ സൈക്കിളാണോ ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് സൈക്കിളാണോ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫുൾ സൈക്കിളാണ് അൻപത്തി അഞ്ച് ബേസ് നമ്പർ ഓഫ് എക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ ഈസ് എക്സാ ഡെമ്പൽ ഡെസിമൽ നമ്പറിൻ്റെ ബേസ് നമ്പർ എല്ലാവർക്കും പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ റെസിഡൻ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹേർട്സ് കളർ കോഡ് ഫോർ എയ്റ്റി ടു ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് എയ്റ്റി ടു ഓം റെസിസ്റ്റൻ്റെ കളർ കോഡ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക വിബ്ജി ഉറക്കുക ചെയ്ത് നോക്കുക ഗ്രേ റെഡ് ബ്ലാക്ക് കിട്ടും ഐ സി സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഗേറ്റാണ് ഏത് ഗേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സോർ ഗേറ്റാണ് ഡാഷ് ഗേറ്റ് ഈസ് ഇക്വലൻ്റ് ടു ടു സ്വിച്ചസ് ഇൻ സീരീസ് രണ്ട് സ്വിച്ചസ് സീരീസ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് ഏത് ഗേറ്റിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ഏത് ഗേറ്റിനാണ് ആൻഡ് ഗേറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് ഏതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നാൻഡ് ഗേറ്റ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോ വാട്ട് അവർ ഡാഷ് ആർ യൂസ് ടു റെഡ്യൂസ് റിപ്പിൾസ് ഇൻ പവർ സപ്ലൈ സർക്യൂട്ട്സിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്താണ് റിപ്പിൾസ് കുറയ്ക്കുന്നത് എന്ത് യൂസ് ചെയ്താണ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച ആരാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ജോൺ ബാർഡൻ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് റെസിപ്രോക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പുഷ്പുൾ ആംപ്ലിഫയർ ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഇൻ പുഷ്പുൾ ആംപ്ലിഫയർ ഏതിലാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ക്ലാസ് ബി ആണ് എ ഫ്ലിഫ്ലോബ് ഹാസ് ഡാഷ് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്ലിഫ്ലോപ്പിന് എത്ര ഏത് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് എത്ര സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഫുൾ ഫ്ലിഫ്ലോപ്പിന് വൺ ആണോ ടു ആണോ നോ ആണോ നൺ ഓഫ് ദീസ് ഓക്കെ ഫ്ലിഫ്ലോപ്പിന് എത്രയാണ് ടു രണ്ട് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് വരാക്ടർ ഡയോട്ട്സ് ആർ യൂസ് ഇൻ വരാക്ടർ ഡയോട്ട്സ് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്യൂണറിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഹമ്മിൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഹമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൗണ്ട് ഹമ്മിങ് സൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹിസ്റ്റോറിസ് സ്ലോസ് കാണുവാണ് ഫാസ്റ്റർ ലോജിക് ഫാമിലി താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റർ ലോജിക് ഫാമിലി ഏതാണ് ഇ സി എൽ ആണ് ഇ സി എൽ ഇത് നമ്മുടെ പി എസ് സി ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മാനറ്റിക് ടേപ്സ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മാനറ്റിക് ടേപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഫെറോ മാനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് എമിറ്റഡ് ഫോളോവറിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും എഴുപത്തി രണ്ടും എഴുപത്തി മൂന്നും പി എസ് സി ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു എഴുപത്തി നാല് ഡെസിമൽ ഇക്വലൻ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബി സിക്സ്റ്റീൻ ഡെസിമൽ ഇക്വലൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത്ര കിട്ടും ആൻസർ എഴുപത്തി നാല് ബി നയൻറ്റി വൺ കിട്ടുന്നുണ്ട് നോക്കാം ബൂളിൻ ആൽജിബ്രയ പ്രകാരം എ പ്ലസ് എ എ പ്ലസ് എ നമ്മൾ കുറേ ബൂളിൻ ആൽജിബ്രയിൽ കുറേ തീറംസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എ പ്ലസ് എ എന്ന് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് എ ആണ് ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് ത്രീ മെഗാ ഹെർട്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കണ്ടൽ ഐ സി ഹാസ് എത്ര പിൻസ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ഐ മൈക്രോ